എന്റെ മുടിയിൽ പിടിച്ച് ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്ന ചെന്നൈയിലാണ് കേട്ടോ ഊട്ടിയിലെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു കാണും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നേരെ ചെന്നൈയിലോട്ട് വന്നു ചെന്നൈയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ആറ് ആറ് ദിവസമായി തോന്നുന്നുണ്ട് ആറ് ദിവസം അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോ എന്താ പറയാ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ നേരെ ഗുവാഹട്ടിയിലോട്ട് പോവാണ് എനിക്ക് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ഏഴരയ്ക്ക് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സമയം വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയായി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്രയും ദിവസം സോ ഇതാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് സോ ഇത് സന്ധ്യ അപ്പോൾ സന്ധ്യയാണ് എന്നെ ഇത്രയും ദിവസം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നെ എല്ലാം ചെന്നൈ ഫുള്ള് കറക്കി എക്സെപ്റ്റ് മെട്രോ മെട്രോ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തീർത്തു സോ ഇത് നമ്മുടെ ഷിഹാബ്രോ മലപ്പുറം ആണ് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കുറച്ച് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം സോ ഞങ്ങൾ ഷിഹാബ്രോ എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഞങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സോ പ്രിയ ഓക്കെ പ്രിയ കേട്ടോ പ്രിയ അല്ല സന്ധ്യയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും മാറിപ്പോവും ഇവളെ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിയ പ്രിയ എന്നാണ് കേട്ടോ വിളിക്കുന്നത് ബൈ മിസ്റ്റേക്കിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ ബൈ ഓക്കെ ബൈ ബൈ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി വണ്ടിയിലോട്ട് കയറാൻ പോവാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി സന്ധ്യ ഇതൊക്കെ തന്നു കേട്ടോ സന്ധ്യ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ചോക്ലേറ്റും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ബിരിയാണിയൊക്കെ പഴസലായിട്ട് തന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ കയറുവാണ് ഓക്കെ നമ്മള് എഗ്മോറിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്റെ ട്രെയിന് നമ്മുടെ എഗ്മോറിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഇനി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലേ ബ്രോ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ആണ് അല്ലേ ബ്രോ ഇനി എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറൊരു പുള്ളി വന്ന കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഷിയാബ്രോയുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് പിന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ടും ആയല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ബൈക്കില് മുന്നിലോട്ട് പോവാണ് നമ്മളെന്തോ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഫുഡോ അങ്ങനെ എന്തോ കഫേലോട്ട് ഒന്ന് പോവാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പുള്ളി ഹായ് ബ്രോ ഹായ് ഇതാണ് ഏട്ടോ നമ്മുടെ ടോണി 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 ബ്രോ സോ പുള്ളിക്കാര ഒരു റൈഡർ ബൈക്കർ അങ്ങനെ ഫുള്ള് ട്രാവൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ ഷിഹാബ് ബ്രോ ഈ ഫുള്ള് ട്രാവൽ പുള്ളിയുടെ ബൈക്ക് കണ്ട ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ പുള്ളിയുടെ ബൈക്ക് എവിടെ നിന്നാലും എറച്ചിരിക്കും പുള്ളിക്കേടെ ഹെൽമെറ്റ് കണ്ടില്ലേ എവിടെയെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആക്കുവാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ പോയി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിശപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളിനി ഏഴരയ്ക്ക് ട്രെയിൻ അതിനു മുമ്പ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഈ ബ്ലോക്കിന് ഏതെങ്കിലും കടയിലോട്ട് പോയിട്ട് വല്ലതോ കഴിക്കണം അവര് തപ്പുവാണ് കേട്ടോ കട തപ്പുവാണ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ താണ്ടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ജ്യൂസ് തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നമ്മുടെ റെഡ് ബനാന ജ്യൂസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ടോണി ബ്രോ വേറെ എന്തോ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെന്നൈയുടെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ് ബ്രോ പിന്നെ ഷിഹാബ് ബ്രോ ഇവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കിനി എ ടി എമ്മിൽ പൈസ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഫൈൻ അടച്ചാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇനി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകണം കാരണം സമയമായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകണം ഫൈനലി ഞാൻ എ ടി എം ഇന്ന് ക്യാഷ് എടുത്തതാണ്ട് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മ ഫുള്ള് തിരക്കാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് തിരക്കാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എങ്ങനെയാണ് ട്രെയിനിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ടാവുക എന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ സ്റ്റേഷൻ ഫുള്ള് തിരക്കാണ് എഗ്മോർ സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ബാഗും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ആസാമിലോട്ടൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ കൂടുതലും ഞാൻ ട്രെയിനിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തില്ല തത്കാലം നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ട്രെയിനിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ട് ടി ടി ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഫൈൻ അടച്ച് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി കൂടെ നമുക്ക് സാധാരണ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ
ഇതന്നെ എങ്ങനെ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓൾറെഡി ഫുള്ള് വെരുങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാരും അവിടെ നിന്ന് ചാടി കയറി കേട്ടോ ഈ ട്രെയിനില് ഞാൻ എവിടെയോ ഒരു സീറ്റിൽ വന്ന കേട്ടോ അതാണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടു പേരും വേറെ കൺഫേം അല്ലാത്തവരുണ്ട് എന്റെ ബാഗ് എടുത്ത് ഞാൻ എന്താ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഇറക്കി വിടോ എന്തോ അറിയില്ല ആ ഗുവാട്ടി ഗുവാട്ടി അതാണ്ടില്ലേ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ട്രെയിൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ എഗ്മോറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ അടിയൂടുകയാണ് കേട്ടോ സീറ്റിൻ്റെ മറ്റേ കാര്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഫുള്ള് അടിയൂടാണ് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് തിരക്കാണ് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ദാണ്ട ചെക്കർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവരെ തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ടി ടി വന്നിട്ട് ഓ ഇവിടെ ഫുള്ള് തിരക്കാണ് കേട്ടോ അതാണ്ടില്ലേ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന ഫുള്ള് വണ്ടികൾ അല്ല വണ്ടികളുണ്ട് എൻ്റെ വായിന്നൊക്കെ എന്താ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ ഫുള്ള് ഇതാണ്ട് ഇവരുടെ ഐ ആർ ടി സിയുടെ കാറ്ററിംഗ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുന്നു ഫുള്ള് ഇവിടെ ഫുള്ള് തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ ചെക്കർ വന്നായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്തപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ കാശില്ല ഞാൻ എ ടി എമ്മിന്ന് ആയിരം രൂപ എടുത്തായിരുന്നു അവിടെ കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു വേറെ സ്കോൾ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പം പൈസ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല ഇവിടെ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പോലീസിൻ്റെ സീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് കൺഫേം ആയിട്ട് ഇത് തന്നു പോലീസ് വന്നാൽ എനിക്ക് മാറി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് ഒരു കൺഫേം സീറ്റ് കിട്ടി കേട്ടോ പായത്തിന് എനിക്കാണ് സത്യത്തിൽ എന്തോ ഭാഗ്യം എനിക്ക് നല്ലപോലെ സീറ്റ് കിട്ടി കേട്ടോ ഇന്ന് നല്ലപോലെ കിടന്നുറങ്ങാം ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഇപ്പോഴും കുറേ ആളുകൾ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും സീറ്റ് കൺഫേം ആകാതെ നിൽക്കുകയാണ് അതാണ്ട് കണ്ടിൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് തിരക്കാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആളുകളുണ്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് തന്നെ സദ്യ സദ്യ നമുക്ക് കുറച്ച് അവൾ ഉണ്ടാക്കിയ വെജ് ബിരിയാണി മഷ്റൂം ഇട്ട ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തന്നായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ അതാണ് കേട്ടോ കഴിച്ചത് അപ്പോൾ അത് താണ്ടേ അവൾ കുറച്ച് എനിക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നു അപ്പം ഞാൻ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫുഡ് താണ്ടേ കാര്യമാക്കി കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി കഴിവാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടില്ലേ അവരൊക്കെ ഉറങ്ങണം സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ അവിടെ കിടന്നാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഞാനും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് യാത്ര ഇനി ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു എനിക്കിത് താണ്ട് ബർത്ത് സുഖമായിട്ട് കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അത് ഞാൻ വൈകിട്ടേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ ജാക്കറ്റിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ തലവെച്ച് ഇവിടെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നേരെ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇനി രാത്രി വല്ലതും ഇത് പോലീസിൻ്റെ സീറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാത്രി പോലീസ് വല്ലതും വന്ന് ചിലപ്പോൾ എണീപ്പിച്ചാൽ എനിക്ക് മാറി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവർ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സമയം രാവിലെ എട്ട് മണിയായി ഞാൻ ഇതാണ്ട് ഇപ്പം എണീറ്റേ ഉള്ളു കേട്ടോ ആ പുറത്ത് നല്ലപോലെ സൂര്യൻ്റെ വെട്ടടിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ എന്താ പറയുക ഇന്നലെ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു രാത്രി ആയപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ചേട്ടൻ എന്താട്ടെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കാലിങ്ങോട്ടിട്ട് തല അവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കയറി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഏതോ ഒരു സീറ്റില്ലാത്ത ചേട്ടനായിരുന്നു ആ ചേട്ടൻ രാവിലെ ആയപ്പോൾ കാണാനില്ല ഇങ്ങോട്ടോ പോയി ഞങ്ങളിപ്പോൾ വിശാഖപട്ടണം സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ഞാൻ ഇത്രയും നേരം വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല വേണ്ട ഇദ്ദേഹമാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കടന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഏകദേശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇറങ്ങി സാധനം വാങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ എൻജിൻ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇവിടെ വിശാഖപട്ടണത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇഡ്ഡലി വട എന്ന് പറയുന്ന എന്തോ ഒരു സാധനമുണ്ട് ഇത് ഞാൻ അന്ന് കഴിച്ചാണെന്നോ ഒന്ന് ഇത് തൽക്കാലം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുക പക്ഷെ വട ഭയങ്കര ചെറുതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ട് ഇഡ്ഡലിയും
ഞാൻ ഇനി എന്തായാലും അകത്ത് കയറുവാണ് എന്റെ മൊബൈലൊക്കെ അവിടെ ഞാൻ ചാർജ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നത് ണ്ടില്ലേ എന്റെ മൊബൈൽ ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ചാർജ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നത് ഇവിടെ പൈസ വാങ്ങാനായിട്ട് ഇവിടെ ട്രാൻസ്മെന്റായിട്ട് അഭിനയിച്ച് ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫുള്ള് ചാലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ആളാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് പക്ക ഒരാളായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ വേഷമൊക്കെ തിരിച്ച് വന്നത് കേട്ടോ ഇതല്ലേ ഉണ്ടല്ലേ അത് മാത്രല്ല വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് ഇതിലേ കൂടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരാളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവരെ ഞാൻ വീടിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരിപ്പോൾ ഇതിലേ കൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ വന്ന് പോയേ ഉള്ളൂ പൈസ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് പോയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വീടും കിട്ടില്ല ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പുള്ളി പുള്ളി ഫുള്ള് സാരിയും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിട്ട് വരുവാണ് കേട്ടോ ആളുകൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇനി വല്ലതും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും കഴിച്ചില്ല ഞാൻ ഇതാണ്ട് ബാഗിൽ ഈ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ ഊട്ടിയിൽ പ്രോഗ്രാമിന് ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനമാണ് അതെടുത്ത് അന്നേ ബാഗിലിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഞാൻ വേറൊന്നും വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചില്ല കേട്ടോ ഇതുവരെയൊക്കെ ആയിട്ടും പുള്ളി വീട്ടിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പയ്യ വീട്ടിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ പുള്ളി കുറേ നേരമായിട്ട് കുറേ ആളുകളെങ്കിലെ സഹായിക്കുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കാറില്ല സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടില്ല ഇവർ ചില ആളുകൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല പിന്നെ കുറേ ആളുകൾ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളൊന്നും അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാറില്ല ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഫുള്ള് ഫേക്കാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുറേ ആളുകളൊക്കെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ റിയൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാനുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുള്ള് ബിസിനസ്സാണ് ബിസിനസ്സുകാരുടെ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ട്രെയിൻ കപ്പലണ്ടി പുട്ടായ പോലെ എന്താ പറയുക എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആളുകൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ബാഗിൻ്റെ ചെയിനാണ് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം രൂപ പറഞ്ഞു അത് പുള്ളിക്കാർ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് എന്തോ ആക്കിയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ സൈഡിലിരുന്ന് ജനലിൽ അടച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് നല്ല പോലെ കാറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വേറെ ഒരാളും കൂടെ വന്ന് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള സീറ്റിലുള്ളതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ അയ്യോ കേരള കേസായ ആ കേരള മേന കാം അപ്പൊ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ബസ്സിൽ പുള്ളിക്കാരൻ നാട്ടിലാണ് കേട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേരളം അടിപൊളി അടിപൊളിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നതാ ഇവരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കേട്ടോ ചെന്നൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമാണ് പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിൽ വന്നിട്ട് ഈ ട്രെയിൻ എടുത്താണ് ഇവരൊക്കെ ചെന്നൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറേ പേരൊക്കെ കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ മുമ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലായിരുന്നു കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകളായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് വന്ന് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടില്ല അവർ പൈസ വിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പൈസ വിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ും പൈസ പിരിക്കാനായിട്ടാണോ അവർ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് അതായത് അവരുടെ ഉദ്ദേശം വേറെ അവർ വന്നിട്ട് പൈസ പിരിച്ച് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഒരാൾ വണ്ടിയിൽ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ വിലക്കുറവാണ് കണ്ടിട്ട് വളരെ വിലക്കുറവാണ് ഞാൻ കണ്ടില്ലേ കപ്പൊക്കെ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ സംഭവം കൊള്ളാം കേട്ടോ സംഭവം ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ്
മച്ചിലി ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ചോറും മീനും ഉള്ളതാണ് വലിയ രസമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറുപത് രൂപയാണ് കേട്ടോ അത് ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ആ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മീനും കാണ്ട് ബാക്കി ചോറും ആണ് കേട്ടോ മറ്റേത് മുട്ട മുട്ടയുടെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മുട്ടയും കാണും കേട്ടോ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓ ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ എണീക്കുന്നത് ഫുള്ള് കച്ചവടക്കാരുടെ ബഹളം ആയിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ സാധനങ്ങൾ വെളുപ്പാലത്ത് അഞ്ച് മണി തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെളുപ്പാലത്ത് അഞ്ച് മണിക്ക് എന്തോ മൂത്ര വയ്ക്കാൻ പോയോട്ട് ഫുള്ള് അപ്പോഴോട്ടെ ആളുകളുടെ സൗകര്യമായോ അയ്യോ ഉറക്കം എൻ്റെ ഉറക്കം ഇതുവരെയായിട്ട് തീർന്നില്ല ഫുള്ള് മുട്ട സോന പപ്പിടി കമ്മൽ അത് ബെഡ്ഷീറ്റ് ചപ്പ് ചവറ എല്ലാം എല്ലാം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ ഒരു സമയത്തും വെറുതെ സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പം നാണ്ട രാവിലെ ഉണ്ടല്ലേ അവസ്ഥ ഇവിടെ സൂര്യൻ താണ്ട ഉദിച്ചതാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഏത് സ്ഥലത്താണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്കൊന്ന് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ പറഞ്ഞു തീർന്നേ ഉള്ളൂ വേണ്ടില്ലേ താണ്ടേ അപ്പം തന്നെ ഒരു ആശ താണ്ടേ അടുത്ത് എന്തോ കൊണ്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം താണ്ടേ വാഷ്റൂമിൽ പോയി ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി എല്ലാവരും വാഷ്റൂമിൽ കയറിയപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഡോറിലടിച്ച് ഫുള്ള് കൈയെല്ലാം പോയി കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയോ എത്തി ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തി എത്തിയോട്ടോ ഇത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളാണ് കണ്ടില്ല ആളുകൾ മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നോ ഇത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളാണ് ഗുമാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയോട്ടോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങണം നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ചിപ്സ് പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചു നല്ല വിശപ്പായുണ്ട് വേറെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ കുറേ നേരമായിട്ട് അവർ ചോറ് ഇതൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഐ ആർ ടി സിയുടെ മറ്റേ കാറ്ററിംഗ് ആളുകൾ അല്ലാതെ വേറെ ചന അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ലൂസ് മോശം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ വന്നത് തൊട്ട് തന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഷൂസും പിന്നെ നിക്കറുവാണ് കേട്ടോ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പാവും ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഓരോ ആളുകളും ഷാളും അതും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് ഷാൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ദാ നല്ല വിശപ്പ് കേട്ടോ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ നിന്ന് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് റൊട്ടിയും ഇതും വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ താണ്ട ഇവിടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് കേട്ടോ വലിയ രസമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ആ ഉള്ളി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ കഴിച്ചു പോകാമെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ റൊട്ടി വളരെ നൈസായിട്ടുള്ള റൊട്ടിയാണ് ഇത്ര നേരമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ട്രെയിനിൽ കയറി പോകുന്നില്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്കാരനെ കാണുന്നത് ആ പുള്ളിക്കാരനാണ് എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരനാണ് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പുറത്തൊക്കെ പോയപ്പോൾ മൊബൈലൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ മുകളിൽ ചടഞ്ഞ് കിടക്കുമായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം ഭയ കേരള കൈസായേ കേരള അച്ചായ അച്ചായ ഓക്കെ ഓക്കെ കേരളം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ബ്രോൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു കേരള അച്ചാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചപ്പോ അവിടുത്തെ ആളുകൾ നല്ല ആളുകൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട് കൊള്ളില്ലെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ യാത്രകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും പറയുന്ന കേരളം സ്വർഗമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ മൈഗ്രൻറ്റ് വോക്കേഴ്സ് പിന്നെ അവരൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ആളുകൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന റെസ്പെക്റ്റാണ് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ച് അവരുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ പോലെ അവരെ നോക്കുക കാരണം നമ്മൾ പലയിടങ്ങളിലും മൈഗ്രൻറ്റ് വോക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആക്രമിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമോ ഞാനൊരു പേരക്ക് കാണിച്ചു കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് പേരൊക്കെ ഇട്ട് കട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്തോ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ ഞാനതുകൊണ്ട് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഒന്ന് മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പതിനഞ്ച് രൂപ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മലട് എത്താറായിട്ടോ മലട് സ്റ്റേഷൻ എത്താറായിട്ടുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗം കാണുന്ന എതിർ ഭാഗം കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈവേ ആണ് കേട്ടോ നാഷണൽ ഹൈവേ നമ്മുടെ സിലിഗുരിയിലോട്ട് പോകുന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ സിലിഗുരിയിലോട്ട് പോകുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ ആണ് പിന്നെ അവിടെ
അവരെന്റെ മുടിയിലാണ് കേട്ടോ ഇവരെല്ലാരും വരുമ്പോ എന്റെ മുടിയാണ് കേട്ടോ നോട്ടോ കേരള കേരളം വരാത്തേ ആർക്കെല്ലാവർക്കും എന്റെ മുടിയാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോ ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കണ്ടില്ലേ അവർക്ക് മുടിയൊക്കെ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം അവർക്കും എന്താ പറയാ ഈ മുടിയൊക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് കേട്ടോ പാവമാണ് കേട്ടോ അവരെ പൈസ വെച്ച് പൈസ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വേറെ ആളുകളുടെ അടുത്ത് അവർ പൈസ വാങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ സാധാരണ അവർ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഫാമിലിയുടെ അടുത്ത് നിന്നും വന്ന അധികം അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ചേട്ടന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പൈസ വാങ്ങുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ഏതോ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ അവർ പാളത്തിൻ്റെ എന്തോ മെയിൻ്റെനൻസ് നടത്തുവാണ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് പിടിയിട്ടൊന്നുമില്ല ആ സംഭവത്തിൽ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് പാളത്തിൻ്റെ എന്തോ ഒരു മെയിൻ്റെനൻസ് അവർ നടത്തുവാണ് കണ്ടില്ലേ ആ സാധനം വെച്ച് അവർ ഇപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ലോക്കൽ സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ കൂണാർഗഞ്ച് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഓൾറെഡി നല്ല ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ എന്തോ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ പരിപാടി ചുമ്മാ നിന്നു കൊടുത്താൽ മതി അടിപൊളി കേട്ടോ റൈഡ് പോകാൻ കൊള്ളാം കേട്ടോ ഈ സാധനം ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ വഴിയിൽ എവിടെയോ നിർത്തിയിട്ടയാണ് കേട്ടോ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ സൗണ്ട് വരുന്നു എഞ്ചിൻ പൊട്ടലോ പൊട്ടി തിറക്കിയോ എന്ന് വേണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് ചൂടായിട്ട് എന്തോ സൗണ്ട് താണ്ട ഇവിടെ നടക്കുന്നു വരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത് സംഭവം കണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് സൗണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അതോ ഇനി ഏതെങ്കിലും ട്രെയിൻ അതിലേക്കൂടെ കടന്നു വരാൻ വല്ലോ തന്നെ എന്തോ വണ്ടി നിർത്തിക്കുന്ന ഒരു പിടിയും ഇല്ല കേട്ടോ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും ബോറടിച്ച് അവിടെയൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുവാണ് ആളുകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ട്രെയിൻ ഫുള്ള് വൃത്തിയാടാക്കിയിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ ട്രെയിൻ ഫുള്ള് കോലാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് കപ്പലണ്ടീരയും അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ വന്ന ട്രെയിൻ ഫുള്ള് ക്ലീനാക്കുന്നു കേട്ടോ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി കണ്ടില്ലേ ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേയിലുള്ള വർക്കേഴ്സ് പോലും ക്ലീനാക്കുന്നില്ല ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം പണിയെടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അവർക്ക് അതിനുപരമായിട്ട് കാശ് മറ്റുള്ളവർ എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു പോകാം ഇവിടെ പറയാണ് മേലടുക്കില്ല കിട്ടേ മേലെ ലടുക്കി എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടോ എൻ്റെ മുടി കണ്ടിട്ട് ഇവളാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ചില്ലറ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതാണ്ട് കൊടുക്കുവാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നോട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെയായിട്ട് രാവിലോട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചില്ല കേട്ടോ വെള്ളം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി വെള്ളം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇവിടെ ഏതോ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേഷനാണ് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ വെള്ളം നിറയ്ക്കാനുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് പൈപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കുളങ്ങളായിട്ട് പാടത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം മീനിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു ചെറിയതാണ് കേട്ടോ ഇവർ പാഡി ഫീൽഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നെല്ല് കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പലയിടത്തും നമ്മൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും ആസാമിലൊക്കെ ഒരു കുളം പോലെ കാണാൻ പറ്റും അത് ഇവർ മീൻ വളർത്തുന്ന ചെറിയ കുളങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങൊക്കെ ദൂരെ ആ പാടങ്ങളിലെ അടുത്തെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ട്രെയിൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അടുത്ത വീണ്ടും ഏതോ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് ഏതോ ഒരു ലോക്കൽ സ്റ്റേഷനാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേ സ്റ്റോപ്പില്ല അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീണ്ടും കുറേ നേരമായിട്ട് ഇട്ടേക്കുവാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ഓൾറെഡി ലേറ്റായി അപ്പോൾ വേറെ ട്രെഡ്യൂ ട്രെയിൻസിൻ്റെ സ്കെഡ്യൂൾസ് നേരെ ഡയറക്റ്റ് പോകാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഗുവാഹട്ടി എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി രണ്ട് വെളുപ്പാലത്ത് മൂന്ന് മണിയെങ്കിലും ആവും എന്ന് സാധാരണ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ഗുവാഹട്ടി എത്തുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നാണ്ട് വേറൊരു ലോക്കൽ ട്രെയിൻ അവിടെ നിർത്തി ഇട്ടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കണ്ടില്ല ആ ജനറലിൽ കലോം ചെട്ടിയൊക്കെ അവർ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഏതോ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്
പിന്നെ അവിടെ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് കളർ പൂവും വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടുള്ള പൂവ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന പാടത്തിലാണ് കേട്ടോ അവർ പൂവ് തോണ്ട് പറിച്ച് ചാക്കിലാക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ല ഇപ്പോഴും ആ ട്രെയിൻ കറക്റ്റ് സമയം അതാണ്ട് ഇപ്പം പയ്യ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ അതാണ്ട് ഇവിടെയും വേറൊരു അടിപൊളി മനോഹരമായിട്ടുള്ള കളറിലുള്ള ഒരു പൂവ് ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അടിപൊളി കേട്ടോ ആ പാടം കാണാൻ നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ അടിപൊളിയല്ലേ അവിടെ നിന്നാണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായി സമയം വൈകിട്ട് നാല് മണിയായി ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടോ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഒരു പാക്കറ്റ് ചിപ്സ് വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചു വേറെ ഭക്ഷണമൊന്നും പോയില്ല കേട്ടോ ഉച്ചയ്ക്ക് പോയത് ഞാൻ വാങ്ങാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ മിസ്സ് ചെയ്തതാണ്ട് ഇപ്പൊ വേറെ ചോറോ ഒന്നും പോയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ഇനി ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ എല്ലാരും കൂടെ അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ബേറ് മറ്റേ ഇത് പറിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല ബേറ് സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഫ്രൂട്ട് ഇത് പറിച്ച് കഴിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങുകയാണ് മറ്റേ അവള് കണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ നേരത്തെ തൂത്തോണ്ട് ഇരുന്ന അവള് ഇതുവരെ കേട്ടോ ട്രെയിനിങ് എന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അതോ എല്ലാ ആളുകളും ഇതിൽ നിന്ന് പറിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹോൺ അടിച്ചു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആളുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ആർദ്ദിക്കാതോ ഞാൻ തിരിച്ച് എന്റെ കോച്ചിലോട്ട് പോവാണ് അതാണ്ട് ഈ കാണുന്ന ആണ് ഇവിടത്തെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ ഇതാണ് അവരുടെ ബർത്ത് അവരുടെ അവര് കിടക്കുന്ന എല്ലാം അതാണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒഴുകുന്ന പുഴകളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് കറുത്ത് കരിക്കെട്ടായിട്ട് ഫുള്ള് മലിനമായിട്ട് കിടക്കുവാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ കണ്ടില്ലേ പാമ്പ് പോലെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വളവുണ്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തൊന്നും അവിടെയും വേറൊരു വളവുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗം തുറന്നാൽ കാണാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വളഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വളഞ്ഞ വള വളവ് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തൊന്നും വേറൊരു വളവുണ്ട് ചേര ഇഴയുന്നതുകൊണ്ട് പാമ്പ് ഇഴയുന്ന പോലത്തെ ഒരു വളവാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ വിഷന്ന് വലിഞ്ഞിരുന്നപ്പോ അതാണ്ട് ഒരു സൈഡ് ഇത് തോടാ ചെല്ലുക ഒരു ഇത് വന്നു കേട്ടോ നാല് പീസ് ഇരുന്നൂറ്റിയെന്നും പറഞ്ഞു ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഏകദേശം സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് നല്ല വിഷമുണ്ട് കേട്ടോ തൽക്കാലം ഇത് ഞാൻ വട കഴിച്ചു കേട്ടോ വന്നിട്ട് താണ്ട് വീണ്ടും വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഏകദേശം ഉണ്ട് അതാണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ചു നമ്മുടെ ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങായിട്ട് വരും കേട്ടോ അതിൻ്റെ പുറകിലോട്ടുള്ള ബാക്കിയെല്ലാം എ സി കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ എ സിയുടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് വിഷപ്പ് മാറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടെ എനിക്ക് വട വാങ്ങേണ്ടി വരും വടക്കാരനെ കണ്ടു കൂട്ടണം കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റേഷനത്തിൽ കണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് കച്ചവടക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു ആറേഴ് പേരുമാണ് കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് കച്ചവടക്കാർ അങ്ങോട്ട് പോയത് ഫുള്ള് കച്ചവടക്കാരെ കൊണ്ട് നിൽക്കുക പുറതി ഒട്ടി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ആളുകൾ യാത്രക്കാർ കുറവാണ് അതിൽ കൂടുതൽ കച്ചവടക്കാരെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ തേയിലത്തോട്ട പാടങ്ങളാട്ടോ കേട്ടോ എന്ത് കാണാൻ അടിപൊളി മനോഹരം കേട്ടോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നു കേട്ടോ സമയം ഏകദേശം അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് പതിമൂന്നായി ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടാറായി കേട്ടോ അതാണ്ട് മരത്തുന്ന സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആസാമിലാണ് കേട്ടോ സമയം ഇരുട്ടി കേട്ടോ ഇവിടെ ഇതാണ്ട് ആളുകളെല്ലാം മിക്കതും പോയി ആകെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഈ ട്രെയിനിൽ തന്നെയുള്ളൂ അയ്യോ ചീറ്റി വരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നപ്പം നമ്മളെ പയ്യ കണ്ടു പയ്യ എൻ്റെ അടുത്ത് അടുത്ത് നേരത്തെ കമ്പനിയാണ് പുള്ളിക്കാരെ അത് ചോറ് കൊടുത്ത് തീർന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന ഇത് എനിക്ക് രണ്ട് അച്ചാറുണ്ട് ധന്യവാദം താങ്ക് യു പാങ്ങ് കേട്ടോ അവരെൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ട്രാൻസ് മെന്നിനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് അവർ നോർമലായിട്ട് മാത്രം വന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പൈസ വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവർ വേറെ ഒരു ഇതില്ല താങ്ക് യു വേറെയുണ്ടല്ലേ ഭയങ്കര ഇത് കേട്ടോ അതുമാത്രമല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഈ ട്രെയിൻ
ഇത്രയും നേരം നല്ല ഉറക്കം വരുന്നത് കേട്ടോ ഒരു കുറേ അലാറം വെച്ച് സംഭവം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എത്തേണ്ടതാണ് ഗുവാഹട്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ സമയം രണ്ട് മണിയായി ഞാൻ ഓരോ സമയത്തും ഇങ്ങനെ അലാറം അലാറം വെച്ച് വെച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ എണീറ്റ് നല്ല ബാഗെല്ലാം നല്ല സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് എല്ലാം എടുത്ത് അകത്ത് വെച്ച് പാക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഞാനൊന്ന് വാഷ്റൂമിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എന്നിട്ട് നാണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ക്യാബിൻ എത്തി എന്ന് തോന്നുന്നു ഗുവാഹട്ടി ക്യാബിൻ എന്തോ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അതാ പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറക് ഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പൾട്ടൻ ബസാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിലാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറക് വശത്തുള്ള മാർക്കറ്റാണ് പൾട്ടൻ ബസാർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇച്ചേക്കിയതാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇച്ചേക്കിയതാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ കണ്ടില്ലേ തീ തണുപ്പായോണ്ട് ആളുകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നു ഞാനിവിടെ നിന്ന് ലിഫ്റ്റ് അടിച്ചു നോക്കട്ടെ നിർത്തിയില്ല കേട്ടോ ആ വണ്ടി നിർത്തിയില്ല കുറച്ച് കാറുകളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെയും രണ്ട് മൂന്ന് കാറുകൾ അതുകൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് പോലീസ് ചെക്കിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അവിടെ പോലീസ് ചെക്കിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആരും നിർത്തിയില്ല കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് കാറ് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പോയി ആരും നിർത്തിയില്ല കേട്ടോ ലിഫ്റ്റ് ഇനി ഒരു ബൈക്ക് വരുന്നു ആ ബൈക്കിൽ അടിച്ചു നോക്കാം എനിക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയാൽ കേട്ടോ നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് പോയാൽ എനിക്ക് വരുന്നത് എൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് വരുന്നത് അതൊരു ടാക്സി ആയിരുന്നു ഫൈനലി എനിക്കൊരു ലിഫ്റ്റ് കിട്ടി കേട്ടോ ഒരു കാറിൽ ലിഫ്റ്റ് കിട്ടി ഹായ് ഭയ്യാ ഹായ് ഹായ് തേക്കോ ഹായ് സോ ഇവരാദ്യം ടാക്സി എന്നുള്ള മട്ടിലൊക്കെ സംസാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പുള്ളിക്കാരാ പറഞ്ഞു ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതാണ്ട് പുള്ളിക്കാരനോട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം എനിക്ക് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ എത്തി ഫ്രണ്ടിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിളിച്ച് ഉണർത്തിയ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാം കേട്ടോ വണ്ടിന്ന് സോറി ഈ ബാഗ് ബാഗ് ഇറക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ബാഗ് ഇറക്കാൻ തന്നെ വലിയ പാടാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ വണ്ടിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഭയ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു മിൽത്തെ ബൈ ബൈ ബാദ് മെ മിലേഗാ ഹം ലോക് ഷോർ ദി ആസ്കോ ടെൻഷൻ നീ ലേനെ കാ ഓ അപ്നാ ഖുദ് ഘർ മെ ജായേഗാ ഓക്കെ ബൈ ഓക്കെ ബൈ അപ്പോൾ ഞാനിനി ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണം റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണം വണ്ടി വണ്ടി കയറി ഇരുന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ്ട് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ താണ്ടേ ഒരു മിനിറ്റിന് മുമ്പ് തന്നെ താണ്ടേ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഞാൻ മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഈ പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആ അപ്പോളോ ക്ലിനിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ് കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എവിടെയായിട്ടോ ഞാനന്ന് മുമ്പ് ടെൻ്റ് അടിച്ച് കിടന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു രാത്രി പിന്നെ പോലീസുകാർ വന്ന് പോലീസല്ല ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്കാരെ വന്ന് ഇറക്കിയൊക്കെ വിട്ടു പിന്നെ വീണ്ടും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് പുറത്ത് പോയി ടെൻ്റ് അടിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നു കേട്ടോ ആ ഈ സ്ഥലം തന്നെയാണ് അതാണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഞാൻ ടെൻ്റ് അടിച്ചത് കേട്ടോ സോ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് തന്ന സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ഇന്ന് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രണ്ട് എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോയി അപ്പോൾ വേറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആ മെയിൻ സ്ഥലത്തോട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു പോയി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മാട്രസ്സും പിന്നെ എൻ്റെ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ കവറിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ജാക്കറ്റ് യൂത്തി കയറ്റി തലങ്ങാളിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബാഗ് തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വർത്താൻ പോയിട്ട് പോവാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണമൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു അടുത്ത വീ